నమస్కారం బీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు రజిత ముందుగా ముఖ్యాంశ హైదరాబాద్ షేక్పేట్ నారాయణమ్మ కళాశాలలో ప్రసంగించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్లాలని సూచన మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి వంద పడగల ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రులు వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు ఘనంగా సన్మానించిన గౌడ సోదరులు వాలంటీర్ల సమావేశంలో పాల్గొన్న పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పెడం దొరబాబు వారి సంక్షేమానికి కృషి చేస్తానని హామీ రెండు వేల ఇరవై రెండు క్రైమ్ వార్షిక నివేదికను విడుదల చేసిన డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి సైబర్ నేరాలు పెరిగాయని వెల్లడి ఇక వివరాలకు వెళ్తే హైదరాబాద్ షేక్పేట నారాయణమ్మ కాలేజీలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించారు మహిళలు ఏ విషయంలోనూ తక్కువ కాదని రాష్ట్రపతి అన్నారు రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్స్ ను మేకింగ్ ఇండియాను ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్రపతి కోరారు అంతకుముందు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడారు దేశం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్తుందన్నారు మోదీ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టాక దేశంలో పద్నాలుగు ఐఐటీలు ఉంటే ఇరవై మూడుకు పెంచినట్లుగా చెప్పారు ప్రతి వందవ టాప్ ర్యాంకు యూనివర్సిటీలు అరవై యూనివర్సిటీలు ఇండియాకు చెందినవేనని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు pursuing higher education through this samiti i am told that mohila dakshata samiti provides all round support to women the colleges under the samiti develop kr nurture and empower under privileged women dear students i am happy to know that g narayan manamma institute is providing education to thousands of girl students this institute had over the years opened up opportunity to many young women to enter the world of technology as a professional మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి పట్టణంలో వంద పడకల ఆసుపత్రిని మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయల నిధులతో నిర్మించిన భవనాన్ని మంత్రులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఆళ్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డిలతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు అనంతరం బెల్లంపల్లి పట్టణంలో ఏఎంసీ గ్రౌండ్ లో బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య అధ్యక్షత ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు రామగుండం మెడికల్ కళాశాలలో సింగరేణి కార్మికుల పిల్లలకు ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు బెల్లంపల్లి కేంద్రంగా వ్యవసాయ శాఖ కళాశాల ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గానికి రోడ్ల మరమ్మతులకు పది కోట్ల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు అంతకుముందు నూతనంగా ఎన్నికైన బెల్లంపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ కార్యవర్గం చేత ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చెక్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు జెడ్పీ చైర్పర్సన్ నల్లాల భాగ్యలక్ష్మి కలెక్టర్ భారతి హోలికేరి తదితరులు పాల్గొన్నారు నిర్మల్లో నాలుగు వందల పడకల ఆసుపత్రి వస్తూ ఉంది చెన్నూరులో వంద పడకల ఆసుపత్రి వస్తూ ఉంది బెల్లంపల్లిలో ఇప్పుడు వంద పడకల ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం పొద్దున్నే కాగజ్ నగర్లో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి ఐదు కోట్ల రూపాయలతో కొత్త భవనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం అంటే ఇన్ని ఆసుపత్రులు ఇలా వస్తున్నాయంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం వల్ల కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం వల్ల వస్తున్నాయని చెప్పి మనం చెప్పుకోక తప్పదు మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఆసుపత్రి వచ్చింది కానీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఐదు పనులు అడిగింది ఆ వంద పడకల ఆసుపత్రికి సరిపోయేంత మంది డాక్టర్లను స్టాఫ్ నర్స్ ను సిబ్బందిని ఇవ్వాలని చెప్పి మీ ఎమ్మెల్యే గారు కోరిండ్రు తప్పకుండా అవసరమైన సిబ్బందిని మీ ఆసుపత్రికి మంజూరు చేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తా రెండవది ఏం అడిగండి మీ ఎమ్మెల్యే గారు అంటే డయాలసిస్ సెంటర్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాం పోయినసారి వచ్చినప్పుడు అడిగినాం ఇవో ఇవాళ వచ్చి స్టార్ట్ చేసినాం ఇంకా రెండు మూడు ఏం అడుగుతుందంటే వారు మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రికి సంబంధించిన సహకారం కావాలని పోస్ట్ మార్టం రూమ్ కావాలని అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్లు కావాలని జనరేటర్ కావాలని కాంపౌండ్ వాళ్ళు మిగతా పనులు కావాలని వారు ఇవన్నీ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చిండు మీ ఎమ్మెల్యే గారు తప్పకుండా మా కమిషనర్ అజయ్ గారిని వారం లోపల పంపించి ఇంకా ఏమైనా తక్కువ ఉన్న అన్ని పనులు కూడా మీ బెల్లంపల్లి ఆసుపత్రికి మంజూరు చేసి అన్ని సౌకర్యాలతో ఈ ప్రాంత కార్మికులకు ప్రజలకు మంచి మెరుగైన సౌకర్యాలు మీరు అటు మంచిర్యాలకు హైదరాబాద్కు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే మంచి సౌకర్యాలు అందిస్తాం
వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరాస్తాలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు హైదరాబాద్ నుండి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని గుల్బార్గాకు గౌడ కులస్తులను కలవడానికి వెళ్లిన సందర్భంలో స్థానిక అంబేద్కర్ చౌరాస్తాలో నియోజకవర్గంలోని గౌడ నాయకులు సెలవుతో మంత్రిని ఘనంగా సన్మానించారు కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం గ్రామంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన వాలంటీర్ల వ్యవస్థ బేష్ అని ఎమ్మెల్యే పెండం దొరబాబు అన్నారు ఉప్పాడ కొత్తపల్లి మండలంలోని వీవీఎస్ కళ్యాణ మండపంలో వాలంటీర్లకు బూత్ కమిటీ కన్వీనర్లకు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు వాలంటీర్లు వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి మళ్లీ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వస్తే మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని పార్టీలకు అతీతంగా ప్రభుత్వ పాలన ఉందని ఇటువంటి ప్రభుత్వం ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడలేదన్నారు అనంతరం బూత్ కన్వీనర్లకు డైరీలు పెన్నులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ కారే సుధా శ్రీనివాసరావు వైసీపీలు చెట్టుబతిన సురేష్ కుమార్ మాదిరెడ్డి దొరబాబు జడ్పీటీసీ తులసీ కుమార్ సర్పంచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు క్రైమ్ వార్షిక నివేదికను డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ యాభై ఏడు శాతం సైబర్ క్రైమ్ నేరాలు పెరిగాయని ఏడాదిలో నూట ఇరవై మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడా కమ్యూనల్ గొడవలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు టెర్రర్ అటాక్ జరగకుండా ముందుగానే పసిగట్టి ఎలాంటి దాడులు జరగకుండా చూశామని చెప్పుకొచ్చారు సిఐ సెల్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ చాలా బాగా పనిచేసిందని అన్నారు ప్రజలు భయోందనకు గురి కాకుండా శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించామని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ రోజు మనం వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎలాగైతే మరి టికెటింగ్ ద్వారా అట్లాగే పెనాల్టీ పాయింట్స్ ద్వారా ఈ ట్రాఫిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మనం చేస్తున్నామో ఈ రోజు అన్ని ప్లేసెస్ లో కూడా సీసీటీవీ కెమెరాస్ అట్లాగే మనకి నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్స్ అట్లాగే స్పీడ్ మెషర్మెంట్ సిస్టమ్స్ వీటితో పాటుగా ఇంకా ఎన్నో రకాల ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐటీఎంఎస్ వీటన్నిటిని కూడా వాడి మనకి హైదరాబాద్ తో పాటుగా అన్ని టౌన్స్ లో పట్టణాల్లో కూడా ఈ ట్రాఫిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతున్నది కాకినాడ జిల్లా జగంపేటలో జ్యోతుల నెహ్రూ మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల మృతి పార్టీకి తీరని లోటని వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నానని అన్నారు స్థానిక రావులమ్మ నగర్లోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఈ దుర్ఘటనలో మృతి చెందిన వారందరికీ శ్రద్దాంజలి కట్టింటి రెండు నిమిషాల మౌనం పాటించారు జగంపేట నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా జ్యోతుల నెహ్రూ మాట్లాడుతూ మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి పది లక్షలు చంద్రబాబు ప్రకటించారని అలాగే పార్టీ నాయకులు కూడా సహాయం అందించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు మృతుల కుటుంబాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారని తెలిపారు ఇక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జనవరి మూడో తేదీ పర్యటన నేపథ్యంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కె మాధవిలత జాయింట్ కలెక్టర్ ఎన్ తేజ్ భరత్ మున్సిపల్ కమిషనర్ కె దినేష్ కుమార్ లతో కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష చేసిన అనంతరం రూట్ మ్యాప్ పరిశీలన చేశారు ఆర్ట్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన సభా ప్రాంగణం సీఎం రోడ్డు మార్గంలో రావడం జరుగుతుందన్నారు నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా ప్రత్యామ్నయ మార్గాలపై పోలీస్ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు మెదక్ జిల్లా తూఫ్రాన్ మండలంలోని వెంకటాపూర్ శివార్లో గల లలిత పరమేశ్వరి దేవాలయం దేవి ఉపాసకులు సహస్ర చెండి యాగా బిరుదాంకితులు సోమయాజుల రవీంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో ఒక వెయ్యి ఎనిమిది సహస్ర చెండి యాగం కనుల పండుగ ప్రారంభమైంది విఘ్నేశ్వర పూజ స్వస్తివాచనం దేవతావాహనం చెండి రుద్రహోమం కార్యక్రమాలు కనుల పండుగగా జరిగాయి బ్రాహ్మణ సువాసిని అర్చన కార్యక్రమం ఉమాభట్ల సీతారామశర్మ ఆధ్వర్యంలో నిరాజన సేవ అక్షర గణిత విధానం పుల్లూరు ప్రభాకర్ గుప్తచే కనుల పండుగ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తూఫ్రాన్ మున్సిపల్ చైర్మన్ రాఘవేంద్ర గౌడ్ కౌన్సిలర్ కోడిప్యాక నారాయణ గుప్త నాయకులు శ్రీనివాస్ గడ్డం సుధాకర్ కౌన్సిలర్ రవీంద్ర రెడ్డి ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై హోమ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకుల ముందస్తు అరెస్టు నిరసిస్తూ పరిగి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థుల ఎంపిక సరైన విధానంలో జరగడం లేదని రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శివసేనారెడ్డి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఎమ్మెల్యేల ఇంటి ముట్టడి కోసం యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సిద్దమయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు వారిని తెల్లవారుజామునే ముందస్తు అరెస్ట్ చేసి పరిగి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు
तेलंगण राष्ट्र योजना कांग्रेस अद्यक्ष शिवसेन रेडिगार पी मेरे को मरी योजना कांग्रेस आध्र्यन एम एल इटा इंचा पीलिपन जी एसमें मैं निजा के तेलंगा राष्ट्रम एरपड़ते निधु नियामका एरपड़ता मरी निरुद्योग समस्या परकार मरी मूड लक्षल उद्योग भर्ती है टीआरएस प्रभुत्म मरी विदल वारी उच्चम विद्यार्थुला निरुद्योग समस्या पट्टा उद्योग उद्योग सदर्भ में मेचल जिला फिरजादीगू मेडपल्ली बोड्राई दर पूर्ति प्लास्टिक रही प्रारंभि प्रीति चिकेन सेंटर कॉर्पोरेटर सुभाष नायक कमीशनर रामकृष्ण टीआरएस नायक रवींदर मुच्छी यादव पागो प्रारंभ प्रशात तम षाप्ला प्लास्टिक कवर्स वोमान अदे विधा और ने रोजल केजी चिकेन हाफ केजी षुगर लेदा नागुड आफर उ फिरजादीगूड़ी प्लास्टिक निषेध कार्यक्रम में अंदर भागस्वामुन चेस्ट मेयर जक्का वेंकटर कमीशनर को कृतज्ञता नमस्कार अंदर की ना पेर प्रशांत मेडपाल बोड्रा दर रीसे इपड़े किकेन से प्रीति चिकेन मार्केट अच्छे मेमचे प्लास्टिक लेकिन वाड़ने मुनपल कमीशनर गुड़ी मम्मी एंकरेज जी प्रजाति भाग में मेम निर्णय दूसकोनी मुझे बोवाल अंदर अट्ला मन स्फूर्ति को अंदर सहक अंदर तूर्प गोदावरी जिला राजा नगर निजर्ग को मंडल स्थानीय पार्टी कार्यलयों में कंदकूर सब प्रमादवशा प्राणा को वारी मजी एम एल पेंदुर्ति वेंकटेश आध्र्य में अश्रु निवाक्रम संगीत सत्यनारायण मिंगि लक्ष्मीनारायण श्रीन टीडी नायक कोकटपल अय्य स्वामी देवस्था मुफ्ट वार्षिक पूजा महोत्सव डिसेंबर मुफ्त मुफ्त तेदी में अरण गुरस्वा पर्यवेक्षण में प्रधान अर्चक योगेश्वर शर्म आध्र्यन जरूता तिमल तिपति देवस्था अडवैजर कमी सभ्यु मरी आलय चैरम वड्डेपल राजेश्वर दंपत विशेष पूजा कार्यक्रम निर्वहित आलय कमी आलय प्रधान अर्चक शुक्रवार उदय लक्ष्मी गणपति होम गोपूज महन्यासपूर्वक ऐकादश रुद्राभिषेक सायंकाल अय्य स्वामी उत्सवमूर्ति कुकटपल पुराधि उ कलयुग प्रत्यक्ष दैव हरिहरपुत्र अय्य स्वाम वारी कुकटपल विवेकानंद श्रीमा क्रीस्तुशेषु वेपल नरसींहराव ग महासंस्था श्री धर्मशास्त्र वारी मुफ रेडो महामंडल पूजा कार्यक्रम शुभकृति नाम संवस प्रति संवे संवर प्रारंभ डिसेबर मुफ मुफ्त अलागे लोक कल्याणार्थम संवस मूड रोज मे कार्यक्रम से पड़ना अभी मोद रोज रुद्रहोम चंडी होम अला प्रती रोजू रुद्रहोम प्रती रोजू चंडी होम अलागे महासुदर्शन होम तो यह मूड रोज कार्यक्रम उदय सायंत्र जो अला प्रती संवसमलागे मुफयो तारीख उदय अत्य वैभवपेत भद्राद्री को जिला असरावपेट में कांग्रेस पार्टी नूट मुफ आविर्भाव दिनोत्सव सदर्भ में मंडल कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष तुम्ह राबू अद्यक्षत डा वैएस राजशेखर रग्रह की पूलमाल वे पार्टी जेरवे अन के कटे संबरा जब कांग्रेस पार्टी नायक राबो एन कंग्रेस पार्टी गेल को प्रति कार्यकर्ता सैनिक पे राबो एन कंग्रेस पार्टी विजय साधी तेलंगा राष्ट्र में तपक अच्छी धीमा व्यक्त मेदक जिला मनोहराबाद सब इनपेक्टर का पदवी बाध्यत सदीपरे बुधवार मंडल वैस एंपी पी विठल रेड्डि जीडीपल्ली सर्पंच बीआरएस नायक समक्ष में पलवर नायक मित्र मर्यादपूर्वक कल घन साल तो सत्कारी परचय से मंडल में अभिवृद्धि पन चर्चा मीडिया प्रतिनिधु ने रात्रिपूट दुंगतला जरूक पेट्रोल निर्वहिस्था मंचर जिला के हईटेक् प्राप्त में जिला प्रेस क्लब गौरव अद्यक्ष ताड़म राज प्रकाश अद्यक्ष तीगल श्रीनवासराव प्रधान कार्यदर्शि कर्रे राजेश्वर राव आध्र्य में एर्पट्ट जिला प्रेस क्लब कार्यलयानी डीजेएफ राष्ट्र अद्यक्ष मलारे अंबेकर् विग्रह की पूलमाल वेस मुख्य अतिथि डीजेएफ जातीय उपाध्यक्ष मानसा कृष्णारे हाजर यह सदर्भंग वालू जर्नलीस्ट ऐकमत्य उठू प्रजा समस्या परष्क वारधि उ अला केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् जर्नलीस्ट संक्षेम कोसम पापड़ा अन प्रेस क्लब कमी सभ्यु जिला विविध मंडल वीजेएफ जातीय राष्ट्र कमी सभ्युक घन सन्मानी मुनपल चैरम पेंट राजय्य प्रेस क्लब कमी सभ्युन अभिन मंचर्य जिटेक् रोड नंबर नईन मंचर्य जिला प्रेस क्लब प्रारंभोत्सव की विचे जातीय अद्यक्ष मानसा कृष्ण रेडिगार अदे विधा राष्ट्र अद्यक्ष मलारे गार 
राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि यादव राष्ट्र उपाध्यक्ष उम्मीद आदिलाबाद जि इनारजी नारम विजय कुमार गारे विधा राष्ट्र कार्यदर्शि मल गारी अदे विधा राष्ट्र कार्यदर्शी क्लब ऐरपड़ा की मुं कड़े व्यक्ति ने नैनपड़ी कर्त कर्म क्रिया मन राष्ट्र कार्यदर्शी क्लब को गौरवाध्यक्ष राज प्रकाश गारे विधा मित्रुड़ ना तो रात्रि बवा रात्रि टाइम रात्रि रे गंटल वर को निद्र आहरा मारे ना तो निर्विराम कृषि डीजे अधिकार प्रतिनिधि काकीना पिटापुर केवीकेटी फंशन हाथ जनसे पार्टी इनारज श्रीमती माकिनी शेषकुमारी अद्यक्ष पिटापुर पट जनसे पार्टी कार्यवर्ग सामवेश शेषकुमारी जनसे अत पवन कल्याण मैं राजकीय व्यवहार कमीटी चैरम नादे मनोहर उम्मीद तूर्प गोदावरी जिला अद्यक्ष कंदल दुर्गेश आदेशानुसार रोजल पिटापुर पट पार्टी कार्यवर्ग नियामक जरूरत पटण में उ मुफ्ई वार्ड में वार्ड की पद मंदिर बलम कार्यकर्त तैयार वार्ड कमीटी का एरबड़ पार्टी प्रजल्ल की तस्क कार्यक्रम निर्वहित प्रकाश गारीदर्शन मुगिल अपारा गिकट श्याम कुमार गार्यक्रम गोलप्रोल मंडल प्रेसीडेंट मल्ली रामकृष्ण गारी अंदर की धन्यवाद कार्यक्रम अंदा जी प्रति जन सैनिक वंदना चलू मुं मु पार्टी चला बल्कि दिशा उठी पिटापुर पार्टी गेल दिशा परगड़न ची मेमंदर पार्टी की काल अलगे पार्टी गेल को कावल ओनर अलग कार्यकर्ता समीक गेल दिशा पयनी चाहिए सतोष पड़ता अलगे जनसे पार्टी अविनेत श्री पवन कल्याण गारा की सीएम अते राष्ट्र की प्रत्याम जो राष्ट्र अभिवृद्धि जो राष्ट्र अनेक वन एंडमाऊल कई दाखिल प्रत्यामर पवन कल्याण गीएम ऐसी प्रति ओखर मनसोटी शिरो मुंडन जरिए इरवे आर संवस पूर्तना इपटी की यायम जरगन लेदू डा बीआर अंबेकर् कोनसीम जि कलेक्टर एद दलित ईक्य पोराट वेद आध्र्यन शिरो मंडन बाधि कुटा निरसन कार्यक्रम से ए वन मुद्दाई तोट त्रिमूर्त कठिन शिक्षा वमएलसी पदवी रद्दे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी चितशुद्धि निरूपाले ये राजकीय पार्टी अधिकार वोट त्रिमूर्त की पदों कटबे मुद्दा ने प्रोत्साहन आवेदन व्यक्त नलित ऐक्य वेद को कन्वीनर वेंकटापाल जीवन इप्डवर को पे आमटी मरी इरव आर संवसम प्रभुत् बीजेपी अते कांग्रेस अते वैसपी अते अते ना सिग्गम प्रभुत् मरुकसारी हेच्चिस्ट तेलाना निर्सी फेल क्रिमल चेत कबंध हस्ताल क्रिमल चेत को वेलाड़ना तप ओ न्यायपर दलित के मर इन आर संवसाले को सिग्पड़े पालक वर्ग सिग्पड़े नरुकसारी चुप्तना अच्छे मरी तोट त्रिमूर्त एंत नेरस्थी नईन जाफर गार इंटरव्यू तुम मटरल आयन ओके वेलो तुम मटरल की मन जगनमोहन रेडी गार एल पदवी सत्क वेरी गुड इधे तुम मटरल की होने चंद्रबाबुना गुड़ पातपस्ती सौत् जो कंचनबाग स्टेशन पैधि सीए आनंद किशोर आध्र्यन हफीज बाबा नगर पसर प्राता चबुट्रा आपरेशन निर्वहित रात्रि गंट दाटन तथा इंट मुझे रोड तिग्त पन्द्री अदपो वारों पाट आटो मूड नंबर लेने द्विचक्र वाह अदेशन को तरली चार अर्धरा दाटन तरह रोड बैठा इंच तिगे वार कठिन चर्चा कंचनबाग सी 
గజరా భూపాల్ సార్ జాయిన్ చేపి సిసిఎస్ సార్ ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు సౌత్ జోన్లో ప్రతి డివిజన్లో ఒక ప్లేస్లో ఆపరేషన్ చబుతుర కండక్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్ ఆదేశాల మేరకి సంతోష్ నగర్ డివిజన్లో హబీజ్ బాబా నగర్లో భవానీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ మరియు సంతోష్ నగర్ మరియు కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఈ మూడు పోలీస్ స్టేషన్స్ నుంచి స్టాఫ్ని ఇక్కడికి పిలిపించుకొని ఇక్కడ బాబా నగర్లో చబుతుర ఆపరేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ చబుతుర ఆపరేషన్లో ఒక పంతొమ్మిది మంది వారికి ఈ చబుతురాల మీద కూర్చొని వాళ్ళు కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాం గమనించడం జరిగింది వాళ్ళ అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కి తరలిస్తున్నాం అలాగే ఒక ఆటో మూడు నంబర్ లేని వెహికల్స్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది చట్ట ప్రకారం వాళ్ళ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో అలాగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసేసి వాళ్ళని పంపించడం జరుగుతుంది సార్ గతంలో ఖచ్చితంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం గదులు అయితే ఇప్పటివరకు రాలేదు వచ్చిన వాటి గురించి అది ఇప్పుడు అప్రస్తుతం బట్ ఇప్పుడైతే మాకు అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అలాంటి ఫిర్యాదులు కానీ ఏం లేదు వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం ఫిర్యాదు వస్తే రాత్రి ఒంటి గంట తర్వాత చముద్రాల మీద కూర్చోవటం నిషేధించడం జరిగింది సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు సివి అనౌన్స్ సార్ ఖచ్చితంగా వన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా ఉండకూడదని అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల వన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత షాపులు కానీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ అలాగే చబుత్రాల మీద కూర్చొని కాలక్షేపం చేయటం బళ్ళు మీద తిరగటం ఇవన్నీ నిషేధించడం జరిగింది ఇక నుంచి ఎవరైనా అలా చేయడం జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా నవతరం పార్టీ అధ్యక్షుడు నందికొండ రాజు మండపేట గొల్లపుంత కాలనీలో చేపట్టిన టిట్కోయిలను ప్రభుత్వం మంజూరు చేయకపోవడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు నిరుపేదలైన వారికి సొంతింటికల నిజం చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వమే నిర్లక్ష్య వైఖరి చూపిస్తుందని వాపోయారు ప్రభుత్వం వెంటనే ఇల్లును మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు నిర్లక్ష్యంగా వివరిస్తే ప్రజల పక్షాన నవతరం పార్టీ నుంచి ఉద్యమం చేపడతామని రాజు తెలిపారు నవతరం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుణ్ణి అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి టిక్కో ఇల్లులు పూర్తయినవి కానీ చూడండి అదిగో టిక్కో ఇల్లులు పూర్తయినవి కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు ఇవ్వకపోవడంపై ఈరోజు ఈ సమస్య నిమిత్తం ప్రభుత్వ అధికారులకు నాయకులకు నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజున అన్నీ ఉండి ఏమీ లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం ఈరోజు సొంతింటి కళ అనే పేరుతో నిర్మాణాలు పూర్తి అయినవి కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు టిక్కో ఇల్లుల్ని పేద ప్రజలకు అందించడం లేదనేసి మా నవతరం పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది కావున ప్రభుత్వం వారి వెంటనే స్పందించి వారి వారి ఇళ్లను కేటాయించి వెంటనే ఇక్కడ జరగవలసిన ఇంకా పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసి వాళ్ళకి కావలసిన అన్ని సదుపాయాలతో ఈ నిర్మాణాలని చేపట్టి వారికి వెంటనే ఇళ్ళ ఇల్లు మంజూరు చేయాలనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను వారి పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి చూపిస్తే మాత్రం మా నవతరం పార్టీ నుంచి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తదేకం ఫౌండేషన్ కాకినాడ వారి సౌజన్యంతో అమలాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ శెట్టిపతుల రాజబాబు దివ్యాంగులకు మూడు చక్రాల సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా రాజబాబు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన అండగా ఉండాలన్నదే అధినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంకల్పమని జనసేన నాయకులు అందరూ దివ్యాంగులకు అండగా ఉంటామని జనవరి నెలలో మరొక కార్యక్రమం చేపడతామని తెలిపారు మూడు చక్రాల సైకిల్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికైతే అవసరం మేరకు సహాయం చేయమని ఆశయం ఉంది ఆ ఆశయంలో భాగంగా ఈ రోజు ఇక్కడ మూడు చక్రాల సైకిల్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది తదేకం ఫౌండేషన్ అనే ఒక ఫౌండేషన్ వారి సహకారంతో 
వారి ఆర్థిక సహకారంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశీస్సులతో ఇవాళ దివ్యాంగులకు సుమారు పద్దెనిమిది మందికి మరి ట్రై సైకిల్స్ అందజేయడం జరిగింది వారు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి క్రమంలో నడవడానికి కానీ వారు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడానికి కానీ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి క్రమంలో వారి ఇబ్బందులను గమనించి మా జన సైనికులు జనసేన పార్టీ నాయకులు వారి వివరాలు సేకరించి వారందరికీ ఖచ్చితంగా మనం సహాయం చేయాలి ట్రై సైకిల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని వారందరి వినతి మేరకు తదేకం ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి సంరక్షణతో ఇవాళ ఇక్కడ మేము ట్రై సైకిల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట ముప్పై ఎనిమిదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరులో మాజీ ప్రధాని స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు సంగారెడ్డి జిల్లా ఐఎన్టీ యుఎస్ అధ్యక్షుడు నరసింహారెడ్డిని నివాళులర్పించి కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు అనంతరం మాట్లాడుతూ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఈ పార్టీలో ఎందరో మహానుభావులు శ్రమించారన్నారు బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికై అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి బడుగుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ సంజీవ్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నాయకులు చిన్న ముద్రాజ్ గోపాల సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి స్వర్గీయ మన ప్రియతమ నాయకుడు మరి రాజీవ్ గాంధీ గారికి నివాళులు అర్పించి అట్లాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించడం జరిగింది ముఖ్యంగా భారతదేశంలో స్వాతంత్రం కొరకు పోరాడినటువంటి ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లాగే మరి ఈరోజు పరిశ్రమలు కావచ్చు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు ఉపాధి కావచ్చు అట్లాగే గృహవసతి కావచ్చు అనేక విధాలుగా సదుపాయాలు కల్పించినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి అవినీతం కొరకు ఈ దేశంలో సమైక్యత కొరకు ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి కులమతాలను ఐక్యం చేయడంలో కూడా అట్లాగే ఇందిరాగాంధీ ప్రధానిగా అట్లాగే రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా అసూలు భాషణం జరిగింది అట్లాగే ముఖ్యంగా మరి తన అత్తగారిని కోల్పోయి తన భర్తను కోల్పోయి మరి ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా వారికి ప్రధానమంత్రిగా అవకాశం వచ్చిన రాష్ట్రపతి అవకాశం వచ్చిన తృణాపాయంగా పక్క జరపడం జరిగింది అట్లాగే మరి ముఖ్యంగా భావి ప్రధాని అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారికి కూడా రెండు సార్లు అవకాశం వచ్చిన మరి ఎక్కడ కూడా వారు ప్రధానమంత్రి పదవి తీసుకోలేకపోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ ఈ యొక్క ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు సంబంధించి ఇందిరాగాంధీ గారు ఇక్కడ పిహెచ్ఎల్ కావచ్చు బీడిఎల్ కావచ్చు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కావచ్చు అనేక పరిశ్రమలు సుమారు ఇక్కడ వెయ్యి చిన్న పెద్ద తరహా పరిశ్రమలు వచ్చి లక్షలాది మంది జీవనోపాధి పొందుతున్నారంటే అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున దళిత బహుజన పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తారని పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది వడ్లమురి కృష్ణస్వరూప్ ప్రకటించారు నేడు మంచిర్యాల టౌన్ లో ఉన్న కినరా గెస్ట్ హౌస్ లో జరిగిన పార్టీ జనరల్ బాడీ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన అగ్రకుల దోపిడీ పార్టీలకు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓడించాలని దోపిడీ కులాల పార్టీలను రాజకీయంగా అడ్డుకోలేకపోతే దళితుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ పార్నంది రమేశ్ చంద్ర పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గంధం శంకర్ జిల్లా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ పిట్ల ఈశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎన్ని వడ్లమూరి కృష్ణస్వరు దళిత భోజన పార్టీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ మంచిర్యాల నుండి ఈరోజు మంచిర్యాల జిల్లా పార్టీ జిల్లా జెండపాడే సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వివిధ దళిత ఉద్యమాల్లో నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి మరి దళిత పోరాట నాయకులు పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులుగా మంచిర్యాల ప్రాంతానికి చెందిన మన దాసరి రవికుమార్ గారిని దళిత భోజన పార్టీ మంచిర్యాల జిల్లా ఉపాధ్యక్షులను నియమించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ నస్పూర్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన దళిత నాయకులు మరి జిల్లెపల్లి రాజేంద్ర గారిని దళిత భోజన పార్టీ మంచిర్యాల జిల్లా కమిటీ కార్యదర్శిగా నియమించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం జై వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చూద్దాం హైదరాబాద్ షేక్పేట్ నారాయణమ్మ కళాశాలలో ప్రసంగించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్లాలని సూచన మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి వంద పడగల ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రులు వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఘనంగా సన్మానించిన గౌడ సోదరులు వాలంటీర్ల సమావేశంలో పాల్గొన్న పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పెడం దొరబాబు వారి సంక్షేమానికి కృషి చేస్తానని హామీ రెండు వేల ఇరవై రెండు క్రైం వార్షిక నివేదికను విడుదల చేసిన డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి సైబర్ నేరాలు పెరిగాయని వెల్లడి
ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ మరో బుల్టిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం and share subscribe to BCN Telugu News. Please like, share and subscribe to BCN Telugu News.